హలో లవ్లీ వివాస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నాను సో ఇవాళ మన వీడియో వచ్చేసి ఇన్స్పైర్డ్ మేకప్ అండి పక్కన సమంత గారి పిక్చర్ కనపడుతుంది కదండి సో ఈ ఇన్స్పైర్డ్ మేకప్ ఇవాళ మీకు చూపిస్తున్నాను సో ఎవరైనా కొత్తగా నా ఛానల్కి వచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని కానీ క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు నేను రెగ్యులర్గా చేసే వీడియోలు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి ఫస్ట్ నేను హెయిర్ స్ట్రైట్ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ హెయిర్ ప్రొడక్షన్ ఆయిల్ ఉంటుంది కదా అది రాసుకున్నాను అది రాసుకున్న తర్వాత నేను ఇప్పుడు స్ట్రైట్నర్ ఉంటుంది కదా దాన్ని తీసుకొని హెయిర్ స్ట్రైట్ చేసుకుంటున్నాను యాక్చువల్గా ఆ పిక్చర్లో సమంత గారి హెయిర్ స్టైల్ వేరు సో ఇప్పుడు లాక్డౌన్ కారణంగా హెయిర్ కటింగ్ అవి బయట చేయించుకోవడానికి కుదరదు కాబట్టి నాకు నార్మల్గా నాకున్న హెయిర్ స్టైలే నేను అదే ఉంచేస్తున్నాను సో రిమైనింగ్ మేకప్ అంతా ఇంచుమించు అంటే ఎగ్జాక్ట్గా కాకుండా ఇంచుమించు అలాగే ఉండేలాగా వేస్తాను సో ఫస్ట్ ఆ హెయిర్ అంతా కొంచెం గజిబిజ్జిగా ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఫస్ట్ స్ట్రైట్ చేస్తున్నాను నేను స్ట్రైట్నర్ నేను ఫ్లిప్కార్ట్లోనే కొన్నాను ఇది బ్రాండ్ వచ్చేసి సిస్కా నేను కొని ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ అవుతుంది ఇది బాగా వర్క్ చేస్తుంది చూస్తున్నారు కదా హెయిర్ ఎలా స్ట్రైట్ చేస్తున్నాను సో ఇది అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది కాకపోతే నేను నేను మేకప్ ఫుల్గా చూపించాలని ఇది కూడా చూపించాను స్ట్రైట్ చేసేటప్పుడు హ్యాండ్స్కి క్లాత్ గ్లౌత్స్ ఉంటాయి కదా అవి వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఇది హీట్గా ఉంటుంది ప్రస్తుతానికి నా దగ్గర లేవు కాబట్టి నేను ఇలా చేసేస్తున్నాను ఎప్పుడైనా గ్లౌజెస్ వేసుకొని చేయడం చాలా మంచిది ఆ హీట్ మీకు తగలకుండా ఉంటుంది హెయిర్ స్ట్రైట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఫేస్ మేకప్ కొద్దాం నేను ఫేస్ కి ఫిట్ మీ ఫౌండేషన్ వాడతాను సో ఫౌండేషన్ కొద్దిగా తీసుకొని ఇలా డాట్స్ డాట్స్ గా ఫేస్ అంతా నెక్ అంతా అప్లై చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఫేస్ నెక్ కి డాట్స్ డాట్స్ గా పెట్టుకోవాలి ఫౌండేషన్ ని పఫ్ తీసుకొని మనం డాట్స్ పెట్టాం కదా వాటిని అద్దుతూ ఫేస్ అంతా అప్లై చేయాలి దాన్ని రుద్దకూడదండి సో రుద్దకుండా జస్ట్ అద్దుతూ ఫేస్ అంతా నీట్ గా అప్లై చేసుకోవాలి ఈవెన్ గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి మనం ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి నెక్ దగ్గర కూడా ఫేస్ కి నెక్ కి మొత్తం సో నెక్ కి మనం ఫేస్ కి రెండు కలిపేందుకు వేస్తామంటే మనం మేకప్ వేసిన తర్వాత నెక్ వేరే కలర్ ఫేస్ వేరే కలర్ తెలియకుండా ఉండడానికి సో మొత్తం వేసుకుంటాము లాక్మీ కాంపాక్ట్ పౌడర్ ఉంటుంది కదా దాన్ని నేను అప్లై చేస్తున్నాను ఫేస్ కి సో ఆల్రెడీ దానికి ఇచ్చిన పఫ్తోనే నేను ఫేస్ కంతా నెక్ కంతా పౌడర్ అప్లై చేస్తున్నాను ఇప్పుడు కాజల్ కాజల్ అయితే నా దగ్గర మేబీ లైన్ హిమాలయ బ్లూ హెవెన్ ఈ మూడు ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి నేను బ్లూ హెవెన్ ది వాడుతున్నాను సో కెమెరాని చూస్తూ పెట్టాలి కదా కొంచెం నాకు ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది నార్మల్ గా అయితే మిర్రర్ లో అయితే ఈజీగా పెట్టేస్తాను ఇక్కడ కెమెరా చూస్తా పెట్టడం కాస్త కష్టంగా అనిపించింది నాకు అడ్జస్ట్ చేసుకోండి సో కెమెరా తో నాకు కొంచెం ప్రాబ్లం అనిపించి నేను మిర్రర్ తీసుకున్నాను మిర్రర్ లో చూసి పెడుతున్నాను దాంట్లో అయితే పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది కెమెరా అంటే కొంచెం అటు ఇటు పోయింది అనుకో దాన్ని మళ్ళీ రబ్ చేసిన ఆ బ్లాక్ షేడ్ అంతా పక్కన వచ్చేస్తుంది అయిపోయిన తర్వాత ఐలైనర్ ఐలైనర్ లు త్రీ ఉన్నాయి నా దగ్గర లిక్విడ్ ఐలైనర్ ఉంది జెల్ ఐలైనర్ ఉంది ఇంకా స్కెచ్ ఐలైనర్ కూడా ఉంది ఇప్పుడైతే నేను డాజ్లర్ లిక్విడ్ ఐలైనర్ వాడుతున్నాను సో నాకు ఆ కెమెరాను చూసి పెట్టుకోవడం కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది కాబట్టి దీనికి కూడా నేను మిర్రరే యూస్ చేస్తున్నాను ఐలైనర్ తర్వాత ఐబ్రోస్ మనం డార్క్ చేసుకోవాలి కదా సో దానికోసం నేను ఐబ్రో పెన్సిల్ తీసుకుంటున్నాను బ్రష్ను కూడా తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఐబ్రో పెన్సిల్ డైరెక్ట్గా పెట్టామనుకో అది గీసినట్టు డార్క్గా తెలుస్తుంది సో అలా కాకుండా న్యాచురల్గా ఉండడానికి బ్రష్తోనే మనం అప్లై చేస్తే బాగా ఉంటుంది అంటే తెలియదు పర్టికులర్గా మనం ఐబ్రో పెన్సిల్ యూజ్ చేసినట్టు సో 
ఐబ్రో పెన్సిల్ని ఈ బ్రష్కి రాసుకొని దాంతో మనం దాన్ని డ్రా చేసుకోవాలి ఐబ్రోస్ని చూడండి మీకు కొంచెం డార్క్గా అనిపిస్తుంది అంతేగాని ఐబ్రో పెన్సిల్ పెట్టినట్టు తెలియదు సో ఈ లాక్డౌన్లో ఐబ్రోస్ కూడా చేయించుకోవడానికి వీలు లేదు కాబట్టి ఈ ఐబ్రోస్ నేనే ఇంట్లోనే థ్రెడ్డింగ్ చేసుకున్నాను సో ఐబ్రోస్ థ్రెడ్డింగ్ ట్యూటోరియల్ మీకు ఇంకొకసారి నేను వీడియో పోస్ట్ చేస్తాను సో ఆ పిక్చర్లో సమంత గారు ఐబ్రోస్ చాలా డార్క్గా ఉంటాయి బాగా తిగ్గా కూడా ఉంటాయి సో అలా కనిపించాలి కాబట్టి నేను బాగా వీటిని డార్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు కాజల్తో నేను కళ్ళ చుట్టూ ఇంకొంచెం డార్క్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే తను అన్ని పెట్టేది ఫేస్ వరకే కాబట్టి ఆ కంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా బాగా కనిపించడానికి తన కళ్ళ దగ్గర అంతా కూడా బాగా డార్క్ షేడ్ ఉంది సో అందుకే నేను కాజల్తో అంత చుట్టూరు డార్క్ చేస్తున్నాను ఈ బ్లాక్ పోల్ కట్ డ్రెస్ నేను ఆన్లైన్లో కొన్నాను ఫ్లిప్కార్ట్లో సో మీకు ఈ డ్రెస్ గా నచ్చినట్లయితే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో నేను లింక్ పోస్ట్ చేస్తాను మీరు దాన్ని క్లిక్ చేసి డ్రెస్ను కొనుక్కోవచ్చు ఐ షేడ్ వచ్చేసి బ్లాక్ కలర్ పెట్టింది తను కానీ నా దగ్గర బ్లాక్ కలర్ ఐ షేడ్ లేదు కాబట్టి నేను కొంచెం డార్క్ బ్రౌన్ కలర్ పెట్టాను నేను ఎక్కువ ఐ షేడ్స్ యూస్ చేయను కాబట్టి నా దగ్గర పెద్దగా లేవు అవి సో ఉన్న వాటితోనే నేను చేసుకున్నాను ఇప్పుడు దీనికోసం అంటూ ప్రత్యేకంగా నేను ఏది కొనలేదు ఇప్పుడు లిప్స్ దగ్గరకు వస్తే ఫస్ట్ లిప్ లైనర్ అప్లై చేశాను సో ఆ లిప్ లైనర్ తో లిప్స్ చుట్టూ ఒక అవుట్ లైన్ గీసాను గీసిన తర్వాత లిప్స్టిక్ తో మధ్యలో అంతా ఫిల్ చేయాలి అలా చేసినప్పుడు ఆ లిప్స్ షేప్ బాగా కనపడతాయి అనమాట సో అందుకే ఫస్ట్ లిప్ లైనర్ రాసి తర్వాత లిప్స్టిక్ వేశాను గారి పిక్ అన్ని బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో ఉంటాయి కాబట్టి ఏ లిప్స్టిక్ వేసినా మనకు అర్థం కాదు సో కొంచెం పెదాలు డార్క్ షేడ్ గా ఉండాలి కాబట్టి నేను లిప్స్టిక్ వేశాను ఎందుకంటే తీసే పిక్స్ అన్ని బ్లాక్ అండ్ వైట్ షేడ్ లోనే ఉంటాయి సో లిప్స్టిక్ ఏ కలర్ వేసినా కనపడదు మై ఫేవరెట్ కలర్ రెడ్ కాబట్టి నేను రెడ్ వేశాను సో మేకప్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది ఇక ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకోవాలి తను డ్రాప్స్ వైట్ డ్రాప్స్ వేసింది సో ఆ వైట్ డ్రాప్స్ లేవు కాబట్టి ఇంచుమించు ఆ వైట్ కలర్ స్టోన్స్ ఉండేటివి ఉన్నాయి కాబట్టి నేను అవి వేశాను సో మేకప్ అంతా అయిపోయింది సమంత్ గారిలో ఎగ్జాక్ట్ లా మేకప్ వేయలేకపోయాను కాకపోతే ఇంచుమించు కాస్త అదే రకంగా ఉండేలాగా వేశానని అనుకుంటున్నాను సో సమంత్ గారిలా కొన్ని పిక్స్ పోజులు పెట్టి దిగాను నాకే చూస్తే వాటిని చూస్తే నవ్వు వస్తుంది ప్లీజ్ మీరు కూడా నవ్వుకోండి కానీ బ్యాడ్ గా అనుకోవద్దు సారీ అండి నేను మస్కార పెట్టడం మర్చిపోయాను ఇప్పుడు మస్కార అప్లై చేస్తున్నాను సో ఈ మస్కార అప్లై చేస్తే మొత్తం మేకప్ అయిపోయినట్లే మేకప్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత నేను సమంత గారు ఎలా పోజ్ పెట్టి ఫొటోస్ దిగారో అలాగే ఫొటోస్ దిగాను సో చూసి మీరు కూడా నవ్వుకోండి